estudantes, professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Todos prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma reflexão. Eu trouxe, a gente tem um assunto novo hoje, mas eu trouxe especialmente para conversar essa imagem. Vocês identificam, reconhecem? É uma águia. Uma águia de cabeça branca é o nome desse, dessa espécie aí. Mas eu trouxe ela porque eu quero contar, na verdade, uma história. Uma história que ela vem lá da África, vem basicamente do país de Gana. É contada oralmente e ela conta a história, tem como título, né? Porque ela conta a história de dois, da relação entre dois animais. Ela conta a história da galinha e a águia. Já ouviram essa história? Conhece? Então prestem atenção, porque a reflexão ela é sobre esses animais. É, eles contam que uma vez um camponês foi passear, caminhar na floresta e encontrou uma águia, mas ela ainda era filhotinho, estava no ninho, abandonada, sozinha, a única, o único filhotinho sobrevivente de um ninho assim. Aí ele pegou o filhotinho, ficou com pena, pegou o filhotinho, recolheu e levou para a casa dele, né? para o espaço onde ele vivia. E pensou, como que eu vou criar uma águia né, aqui no sítio? E acabou colocando essa águia junto com as galinhas, pois ela no galinheiro. Tinha uma galinha choca ali, que tinha acabado de ter, de ter dos filhotinhos terem nascido, né? dos ovos terem eclodido, colocou a, o, o filhotinho de águia junto e cresceu junto com os pintinhos. Cresceu como um pintinho, como um galo, como uma ave ali junto das galinhas, como um galináceo. Ok, então imaginem este animal com este porte, ciscando no chão, catando minhoca, correndo junto com os outros pintinhos, dormindo embaixo da galinha, e assim ele foi crescendo. Até que grande já, com um porte bem maior, ele se parecia uma águia, mas não se comportava como uma. Muito bem, o camponês já estava acostumado, não se importava com isso. Mas chegou lá um naturalista, na verdade um especialista em aves. E quando ele identificou uma águia ali no meio, ciscando no terreno, junto com os outros animais, ah, ele fez questão de chamar a atenção do, do camponês, né? E ele disse, ó, aquele animal ali não é uma galinha, aquele animal ali é uma águia. E o camponês disse, sim, eu sei, eu que trouxe, eu encontrei ele sozinho, eu trouxe e criei. Criei junto com as galinhas, então ele se comporta como uma galinha, então ele nem sabe que ele é uma águia. Sempre foi galinha, na cabecinha dele ele é uma galinha. O camponês disse, o naturalista, né, o especialista disse, não, de jeito nenhum. Esse animal sabe que ele é uma águia, sim, tá na natureza dele. Aí ele pegou a águia e disse, ó, oh, vou provar. Pegou a águia e disse, águia, você não pertence ao chão, você pertence aos ares. Voe! E jogou a águia. Quando ele jogou a águia pro alto, a águia... Bateu a asa como uma galinha assustada e puf, caiu no chão. Correu junto com as, com as companheiras e continuou ciscando. O camponês só falou, viu? Eu disse. Ah, o especialista não se conformou. Não, 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 não. Vou fazer um segundo teste. Eu conheço esse animal, esse animal tem na, na natureza dele o, o ar. Ele não é um animal de chão. Pegou a águia e subiu em cima da casa. Lá de cima da casa, ele mostrou para a águia os ares, o céu. Mostrou, assim, falando para ela, acredite, você é uma águia. Força, bata as asas e voe. Você não pertence ao chão, você pertence aos céus. E soltou a águia lá de cima. A águia, mais uma vez, se desesperou como uma galinha, se debateu toda com as asas e, puf, caiu no chão. E tum, correu junto com as companheiras mais uma vez, se comportando como uma galinha. O camponês de civil... Não adianta, ela nunca vai lembrar que ela é uma águia. Ela já sabe que ela é uma galinha porque ela foi criada assim, ela está acostumada, ela não vai mudar. E o, o especialista não se conformou, então ele disse, não, vou, eu, eu, isso vai, vai ter que ser diferente. Aí ele foi embora, no outro dia ele voltou antes do sol nascer, pegou a águia, foi com a águia até a direção, o um lugar mais alto do terreno e que dava vista para o nascer do sol, Olhou bem nos olhos da águia e disse, quando o sol nascer, sinta águia, sinta que você é dos ares e não da terra. E virou a águia com, os, com a cabeça em direção ao sol. Nisso o sol despontou. Quando os primeiros raios atingiram a águia, 
a águia tomou um, um respiro, assim, um fôlego inexplicável. E o homem jogou ela para cima de novo. Pois ela esticou as asas longas e bateu uma vez e bateu duas e sumiu. E nunca mais voltou. A história termina aqui. E a reflexão? O que será que a gente pode entender de tudo isso? Lembrem que eu estou querendo ouvir vocês. Quem tiver um entendimento e quiser me contar, manda para mim. Mas eu vou dizer para vocês como eu entendi. Eu entendi que dentro da gente tem um potencial, tem uma força, tem algo para aquilo que a gente foi é, criado que a gente ainda não conhece e precisa descobrir. A gente precisa acreditar na gente. Né? Não tem essa história de, ah, sempre foi desse jeito, vou continuar assim. Pensem sobre isso, tá bom? Então vamos em frente na nossa aula de língua portuguesa. Eu vou aproveitar o símbolo da águia, a simbologia desse animal potente, imponente, tão poderoso, altivo, né? parece que até a cara dela olha para cima, para contar que ela é símbolo de um país. Já viram esse símbolo? Esse aqui é o símbolo, é o brasão dos Estados Unidos da América. Então a águia é um símbolo norte-americano. Para o povo norte-americano, ela tem essa simbologia de altiva, ela é o orgulho do, da pátria. Tanto que ela aparece em muitos outros elementos. Ela aparece sempre ligada à bandeira dos Estados Unidos, né? Ela aparece com esse símbolo forte de orgulho, de poder, de altivez. Interessante, né? E no Brasil? No Brasil nós também temos a nossa nosso símbolo ave. E é ele que eu quero apresentar para vocês que vocês já conhecem. Lembram do nosso sabiá laranjeira? Sim, essa ave, o Sabiá Laranjeira, que apareceu lá na Canção do Exílio do Gonçalves Dias, lembram? E essa ave tem especialmente é, elementos que fizeram com que ela se tornasse a ave símbolo do Brasil. Isso aconteceu lá no começo dos anos 2000, no ano 2002, ela foi eleita a ave símbolo do Brasil. Muita gente pergunta, por que ela? Né? Por que não outra ave? Por que não uma arara? Por que não um canarinho? E é bem fácil responder. Ela está representada em muitos elementos. Ela está representada em músicas, ela está representada em brincadeiras do folclore. E aí ela acabou se tornando um elemento que mostra o quanto nós temos cultura diversa. O quanto a cultura do Brasil é rica e é diferente. E aí é por isso que a gente tem o Sabiá Laranjeira como símbolo do, para, do Brasil, desculpe, como símbolo é, da, da nossa fauna, né? especialmente das aves, ok? Legal saber disso, né? Muito bem, já que a gente está falando então de aves, a gente falou da galinha, de certa forma, com aquele comportamento tão obediente, tão ali limitado, parecia, né? Da águia com esse símbolo de altivez, de, 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 de importância, né? de força. E agora do Sabiá, com esse elemento cultural, com esse canto magnífico. Mas será que são só esses elementos que caracterizam as aves? Será que é só isso que a gente olha? A gente até na ave é, norte-americana, símbolo norte-americano, a gente olhou até elementos que são humanos, né? altivez. Não sabe se ela é altiva, mas ela aparenta, né? aparenta ter orgulho de ser águia. Mas será que a gente só tem esses elementos? Como a gente sabe outras informações sobre aves? Alguém já deve ter pensado, ai professora, mas é aula de português ou aula de ciências? Você vai falar de aves? Hum, porque nós vamos falar de um gênero textual que fala de aspectos científicos. E eu escolhi as aves para a gente fazer essa leitura. Certo? Vamos conhecer? O assunto que a gente trouxe é esse aqui, ó, um texto científico de divulgação científica chamado O Brasil é o segundo país com mais espécies de aves existentes. Esse é o título do texto. Diz ainda, com 18 mil espécies espalhadas pelo mundo, o Brasil é o segundo país que mais guarda gêneros de aves do mundo, ficando apenas atrás da Colômbia. Segundo observadores e especialistas em aves, podemos encontrar aqui no país cerca de 1919 espécies. Olha quantas informações importantes a gente tem só nesse trechinho. Só que algumas informações estão relacionadas e a gente precisa aprender a olhar isso. 
como que eu olho num texto as informações e já vou aprendendo é, o, que ela me, o que ela me transmite, né? Tirando dela elementos para eu compreender esse texto. Então vamos lá. Se o Brasil é o segundo, é porque tem um primeiro. Vocês já acharam qual é o primeiro ali? Tem essa informação no texto? O que mais tem naquele pequeno texto ali embaixo? Vamos olhar. Diz assim, ó. O Brasil é o segundo país que mais guarda gêneros de aves do mundo. O que será, será que significa guardar? Que sentido tem esse? O que mais guarda? Será que todo brasileiro tem um armário onde coloca aves? E o Brasil é o, maior, o segundo maior país que faz isso? Não. Aqui o guardar está no sentido de preservar, de ter na sua fauna, né? de fazer parte, de compor a fauna de aves do, do país. Então é o segundo país mundialmente hein? a ter maior diversidade de espécies. Outra informação, ficando apenas atrás da Colômbia. Opa! O que significa esse ficando atrás? Será que está no sentido literal, atrás? Ou está no sentido de ordem? Né? É uma posição, mas dentro de uma ordem. O primeiro, o segundo. Já temos a resposta aqui. Se o Brasil é o segundo, essa informação faz a gente pensar que quem que é o primeiro? A Colômbia. O Brasil está atrás da Colômbia, porque ele é o segundo. Atrás, numa ordem. Né? Ok. O que mais? 18 mil espécies no mundo. 18 mil espécies espalhadas pelo mundo. E no Brasil, podemos encontrar aqui no país cerca de 1919 espécies. Das 18 mil, quase 2 mil estão aqui no Brasil. Não são aves. 2 mil aves. São 2 mil espécies. E cada espécie com o seu número, a sua população de aves, né? Certo? Ok. Vamos avançar então para entender mais sobre esse texto. Quem nos dá a certeza de que a gente não está lendo uma coisa que inventaram? Como que eu tenho certeza desses números? Segundo observadores e especialistas em aves. Então são os observadores e os especialistas que me trazem essa segurança, essa confirmação de conteúdo. Isso é importante saber. Olha quanto tempo a gente dedicou lendo só esse trechinho. Porque as informações, elas se relacionam. E quando eu estou lendo, eu tenho que ir identificando esses, essas informações. O que ela quer dizer, com o que, que ela está ligada. Ok? Vamos continuar? Muito bem. Como qualquer país tropical, os pássaros pelo Brasil estão por todos os lados. Nas matas, beiras de lagos, árvores, jardins, pomares e em casas. É possível avistar sempre diversas espécies de aves de diferentes cores, tamanhos e escutar cantos dos mais bonitos e variados. Ok? Muito bem. Informação importante desse, desse, desse trecho aqui que a gente está lendo. Como qualquer país tropical. O que será que isso está querendo dizer? Como qualquer país tropical, o Brasil também tem pássaros por todos os lados. Então essas duas informações me fazem saber que o Brasil também é um país tropical. Como qualquer país tropical, inclusive o Brasil, tem pássaros, aves por todos os lados. Ok? O restante das informações nos mostram onde são esses lados. Matas, beiras de lago, árvores, jardins, pomares, casas. E essas diferentes espécies estão, se diferenciam pelas cores, pelos tamanhos e pelos cantos variados, belos, né? Que é um, também um, um, uma classificação que cada um dá. Porque é muito subjetivo dizer o que é belo e o que é um canto belo ou uma beleza do pássaro. Né? Cada um admira dependendo do seu gosto. Enfim. O que mais a gente tem? Estudos recentes realizados pelo Museu Americano de História Natural foi visto... Desculpe, a professora no comecinho lá esqueceu de, de ler uma palavra, daí fez diferença, eu vou ler de novo. Ó. Em estudos recentes realizados pelo Museu Americano de História Natural, foi visto que existem cerca de 18 mil espécies de aves no mundo, o dobro do que muitos especialistas em ave pensavam. Então vamos entender essas informações. Primeiro que a gente sabe que 
estudos recentes aconteceram. Nós não estamos falando de coisa muito antiga. Estudos recentes estão nos dizendo que o número de aves é diferente. Esses estudos recentes estão em contraponto àquela outra parte ali. Ó. Muitos especialistas de aves pensavam que era um número. Mas estudos recentes mostraram que esse número é o dobro, duplicou. Certo? Também diz ali, de, de onde vêm esses especialistas? Quem são eles? Né? São especialistas do Museu Americano de História Natural. Então não é qualquer um que foi lá e achou que tinha mudado esse número. Existe uma pesquisa mesmo. Tudo isso mostra que a gente está falando de um texto que nos traz informações científicas. Está mostrando ali que tem pessoas investigando e que estão nos contando. Opa! Então... Ah, esse texto que a gente está lendo é o, a pesquisa de alguém para que todo mundo fique sabendo? Exatamente. Os textos de divulgação científica, eles são escritos para não ficarem lá, guardados na gaveta do pesquisador. Ah, agora eu já pesquisei, vou guardar aqui. Não, ele tem que contar para o mundo a sua pesquisa. E aí o texto que ele transforma em, em uma escrita mais fácil diferente do, do jeito que ele pesquisou, mas com as mesmas informações, a gente chama de um texto de divulgação científica. É para divulgar, é para contar para todo mundo. Por exemplo, se hoje os pesquisadores da vacina para a Covid-19 resolverem transformar as pesquisas deles em textos de divulgação, a gente leria esses textos, e já deve ter por aí, em revistas e até em jornais. Né? Esses textos seriam publicados até na internet. É quando ele pega o texto difícil da pesquisa e traduz para gente que não é especialista poder entender. Então esse que a gente está lendo tem essa função. Ajudar a gente a ficar conhecendo as pesquisas científicas sobre aves. Vamos mais um pouquinho? Os resultados desses estudos foram publicados na revista científica PLOS ONE. Olha lá ó, a informação que eu acabei de dizer. Quando a gente pesquisa alguma coisa, pode publicar essa pesquisa de uma forma mais compreensível em revistas científicas, explicando como a diversidade de aves é ampla em todo o mundo. Ok? Muito bem. Continuando a leitura do texto para a gente avançar para outros aspectos. Com tantas espécies de aves confirmadas, seria impossível não vê-las em nosso dia a dia e escutar seus mais belos cantos. Os pássaros podem ter semelhanças, mas são de espécies distintas por mais que cruzem entre si. Até aqui, informações que a gente está compreendendo sobre as espécies de aves que existem pelo Brasil e até pelo mundo. Certo? Ok. Mas para a gente conhecer mais, existe então forma de elaborar essa pesquisa e divulgar. E é aqui que eu estou mostrando, ó. As, as, os lugares, né, e os pesquisadores e os espaços de pesquisa, eles vão colocando essas informações num formato que a gente possa entender. Então vão trazendo para nós essas, essas informações. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, que foi feita uma lista das principais aves brasileiras. E eles encontraram aqui no Brasil essas ali, ó, o bentivi, o tuiuiú, o tucano, o papagaio e a arara azul. Como as principais aves. Então eles vão fazendo levantamentos e trazendo a informação para nós. Quando eles coletam essas informações, eles vão registrando em um formato que a gente conhece como ficha técnica. Para eles é realmente uma ficha técnica e para nós também, né? Porque tra traz dados técnicos, que técnicos. Querem ver? Olha só. Essa aqui do ladinho, ó, do lado da imagem do BenTV é uma ficha técnica. Repare que os nomes que estão ali são nomes difíceis para a gente entender, porque são nomes técnicos, OK? Então a gente tem uh, a classificação científica e todas as informações que são específicas desse animal. Algumas palavras a gente, a gente nem consegue ler com tranquilidade, porque eles usam outra língua. Eles usam a língua da ciência, que muitas vezes são os termos de origem latina que continuam sendo empregados aqui. E a gente acha que está escrito errado, ou que está escrito diferente, ou que é uh, uma língua estrangeira. E de fato é uma língua original lá, uma língua, uma das primeiras línguas que deu origem para a nossa língua portuguesa, tá? Mas que se mantém na escrita das ciências. Então, olha, a gente tem ali o nome desse animal, Bentivi, ele tem um nome que é, é científico, Pitangus sulfuratus. 
parece até um nome de mágico, né? <risos> Mas é um nome latino, tá ligado às ciências. Olha que o bem te vê. A gente tem outra, ó. Tem a do papagaio, que é a mesma coisa. Olha a classificação, olha as, as informações sobre ele. Tutucano, também, toda organizada, ficha técnica. Do tuiuiu, essa é uma ave típica do nosso Brasil Central, ali, né, do Mato Grosso. Da arara azul, a bela arara azul. E aí a gente tem um texto um pouco diferente. Toda aquela informação que está na ficha técnica também pode ser apresentada descrita. Eu trouxe uma especificamente da arara azul, tá? Para a gente conhecer mais ou menos. Tá? Não vamos fazer uma leitura é, de cada partezinha aqui, mas a gente precisa conhecer que informações eles trouxeram da Arara Azul nesse formato descritivo, assim, né, ao longo do texto. Então vamos lá. Arara Azul, como o nome sugere, destaca-se pela coloração azul de suas penas, mas precisamente da cor cobalto. Um detalhe interessante é que na parte inferior das asas e da longa cauda, a coloração não é azul como no restante do corpo, e sim preta. Na cabeça, é possível perceber um anel de cor amarela ao redor dos olhos. Além disso, a coloração amarela é percebida nas pálpebras e base da boca. O bico desse animal é grande e curvo, dando a impressão de que esse é maior que o próprio crânio. Isso que eu estou contando para vocês é para vocês irem imaginando, mas é exatamente como o cientista colocou a imagem do lado. Então esse texto tem que trazer como se fosse um espelho da imagem, ok? Por isso ele é um texto de divulgação, fácil para a gente entender, não com termos técnicos, mas bem descritivo. Esse animal destaca-se também pelo seu tamanho. Uma arara azul adulta pode atingir até um metro de comprimento e pesar até um quilo e trezentos gramas. Quando nascem os filhotes, apresentam cerca de 30 gramas e um tamanho de cerca de 82 milímetros. Esses animais são aves sociais, sendo encontradas em pares ou grupos. Esses grupos podem ser encontrados em locais de alimentação e nos chamados dormitórios, que funcionam como áreas para descanso. Agora, Além de falar só do animal, esse texto trouxe informações sobre como ele vive, como ele se alimenta, onde ele, é, como ele dorme. Né? Então essas informações, ó, dizendo que ele é social, dizendo que ele vive em grupos, que ele se alimenta sempre no mesmo lugar chamado de, de como eles chamaram ali, grupos de locais de alimentação e locais onde dormem, que são os dormitórios, né? que as me mesma região de árvores. Então, aqui ele já está saindo da descrição física do animal para dizer como ele vive, ok? O que mais? As araras azuis apresentam alta capacidade de socialização entre os membros do grupo. Uma característica interessante da arara azul é que ela apresenta comportamento monogâmico, com formação de casais que permanecem unidos até mesmo fora da estação reprodutiva. Esses pares dividem tarefas entre si, como cuidar com o filhote e com o ninho. Agora ele já, o texto já está nos levando para conhecer como ele vive, né? como é que ele se, se relaciona na composição de grupo. E é quase que uma composição familiar se a gente trouxesse para a realidade humana, né? É o par ali, o casal, cuidando do filhote. Mesmo quando não está na fase reprodutiva, mesmo quando não tem filhote, o casal, o casal desculpe, se mantém unido. Ok. Toda essa informação, e bastante informação, ó, a gente vai ter mais informação sobre o acasalamento, onde, que ele, onde que esses animais vão viver, é, a gente vai ter informação sobre o nascimento do filhote, como que esse filhote é criado, onde, quanto tempo ele fica no ninho, quando que ele alça voo e vai embora. Mas aí a gente começa a prestar atenção no quanto esses textos estão relacionados. Vamos olhar aqui? Muito bem. Aqui a gente tem a informação exatamente da imagem. Lembra o que a gente disse, ó? Como o nome sugere, a arara azul destaca-se pela coloração azul de suas penas, mais precisamente da cor azul cobalto. Olha como está relacionada a informação escrita com a imagem. O mesmo acontece com essa aqui. ó. Na parte inferior das asas e da longa cauda, a coloração não é azul, como no restante do corpo, e sim preta. Olha como podemos observar na imagem. Percebem? 
O texto está descrevendo exatamente a imagem. Na cabeça, é possível perceber um anel de cor amarela ao redor dos olhos. Além disso, a coloração amarela é percebida nas pálpebras e a base da boca. Olha lá. Tudo aquilo que a gente foi observando no texto é informação que o, o cientista olhou para a imagem e transformou em texto para poder divulgar. Né? Não adiantava só mostrar as imagens para as pessoas. O bico desse animal é grande e curvo, dando a impressão de que esse é maior do que o próprio crânio. Olha só, quem olha para a cabeça da ave e olha para o bico tem a impressão que ele é maior, né? mas é porque ele é curvo. Uma arara azul adulta pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar até 1,3 kg. E olha lá o comprimento dela em voo, né? Da, da cabeça até o final da cauda, ela alcança 1 metro, até 1 metro. Aí, informação sobre eles serem animais sociais. A informação sobre o comportamento monogâmico, lá apenas um par. Todas relacionadas às imagens. Por isso se trata de um texto de divulgação científica. É um texto que expõe informações para o público que não é especialista. Ok? Quando a gente lê um texto assim, que parece um pouco mais difícil, porque ele não narra uma história, né? ele não narra uma história como a gente conhece, nem são versos com rima. Ele é um texto que vai trazer informações de estudo, de pesquisa, e que a gente pode aprender muito sobre alguma coisa, sobre alguma temática que nos interessar. Ok? Muito bem. Qual a finalidade? Para que serve esse texto, então? Ele tem a finalidade de divulgar informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral, ou seja, o público que não é especializado no assunto. A gente também sabe, por exemplo, que as informações vêm, olha, organizadas, a gente não tem elas soltas apenas, elas vêm mostrando ó, que tem uma pessoa especializada que fez a pesquisa, ou uma instituição, aqui no caso a gente tem o comitê, fez a pesquisa, né, os cientistas desse comitê, e trouxeram a informação para nós. Isso aqui estava no texto para a gente ficar sabendo. O que mais? Geralmente, o texto de divulgação científica expõe os dados de uma determinada pesquisa, como que foi pesquisado, como e onde o estudo foi realizado, quais os resultados da pesquisa e quais são as pessoas e entidades envolvidas. Aquilo que a gente olhou no texto anterior, né? Nesse outro trechinho aqui a gente também vê, ó, em estudos recentes realizados pelo Museu Americano de História Natural, olha aqui o texto mostrando pra gente que eles, o texto está é, apresentando um, uma fonte de pesquisa, né? Não é uma ideia solta, não é um eu acho que as aves são assim. Existe um... é, é referendado por uma instituição, certo? É comum que esses textos sejam apresentados neles né, sejam apresentados depoimentos de pessoas envolvidas na pesquisa ou de outros especialistas no assunto para atribuir credibilidade ao texto. Nesse caso, a gente só tinha os nomes das instituições. Esses textos são publicados em revistas ou jornais de divulgação científica direcionados a públicos variados. A gente viu esse nesse trechinho, lembram? Mostrando que foi divulgado lá na Plus One. Ok? Essa informação ali mostra o que é um texto científico e que ele está respaldado por uma, uma pesquisa. Ok? Muita informação até agora, né? Vamos registrar? É hora da gente fazer aquela parada e síntese que quando a gente escreve, a gente guarda na memória. E a gente vai registrar bem breve, não vamos registrar muita coisa não. Ó. Além da data, a gente vai colocar ali o que são textos de exposição, de divulgação científica, né? textos expositivos. E a gente vai colocar essa breve informação que eles são textos que divulgam informações científicas relacionadas a essas descobertas. Ok? Um tempinho, vamos lá?
Registro feito, vamos exercitar, vamos para uma atividade. A atividade vai acontecer da seguinte forma, olha só. Vocês vão copiar essa informação ali, que são uma lista de cinco nomes de aves. As principais, as cinco principais espécies que aquela pesquisa científica descobriu no Brasil. Lembra que eu mostrei o nome delas nas fichas técnicas? Ok, agora vocês vão tentar lembrar o nome delas e escrever aí. Para ajudá-los, eu vou colocar as imagens. Então, vocês vão ter um tempinho primeiro para registrar isso daí e depois, na sequência, já começam a aparecer as imagens. Cada imagem é, está relacionada a uma letra. Então, a imagem A vai ser para a ave da, le, da letra A e assim consecutivamente, ok? Vamos lá?
Ok, conseguiram? Vamos corrigir? Então vamos conferir lá. Ó. A primeira ave era o papagaio. Vocês têm ali escrito com letra caixa alta e letra script. Veja qual é a sua melhor forma de escrever. A segunda é o tucano. Mesma forma, observe a escrita para ver qual você fez. A arara azul. Repare que a arara azul... Tem dois nomes, por isso ela é separada por um hífen, que é aquele pequeno traço entre as duas palavras. Arara, hífen, azul. Bem, tevi, da mesma forma, três palavras. E o tuiuiu. Ok? Reparem que a palavra tuiuiu tem acento na última vogal, u. Ok? Então, lá no seu caderno, você ficou com essa organização aqui, ó. Papagaio, letra A. Tucano, letra B. Arara azul, letra C. Bentevi, letra D. E Tuiuiu, letra E. Conferiu? Então, vamos adiante, né? Quem não conseguiu completar, não tem problema. A gente pode fazer com calma depois, tentando lembrar. O que a gente tem agora é uma... Como se fosse um resuminho da nossa aula, pra gente ver se a nossa memória tá bem forte aí, firme, trabalhando, tá? Então vamos relembrar algumas coisas. Lembra qual é a ave símbolo do Brasil? Sim? Claro, conversamos sobre ela em outra aula, inclusive, é o sabiá laranjeira. Vamos para frente. Quando a gente lê um texto e a gente precisa relacionar as informações, a gente vai fazer, a gente precisa fazer isso sempre. Então a gente vai fazer isso agora. Nesse trecho aqui, ó, que é lá do livro, o que será que a gente pode entender, lembram daquela aula de contexto? O que será que a gente pode entender com aquela palavra ali, ó, ornitológicos? O que será que essa palavra quer dizer olhando o texto? Então vamos analisar. Primeiro, eu tenho que descobrir um assunto principal. O assunto principal é aves, está escrito ali no, no título já, as principais aves brasileiras. O que, que fala sobre essas aves? Fala que tem uma lista, foi feita uma lista sobre elas, e quem fez essa lista foi um Comitê Brasileiro de Registros, Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Logo em seguida, tem nomes de aves, ó. Diz que eles fizeram algumas pesquisas e levantaram principais espécies encontradas aqui no Brasil, que foram o Bentivy, o tuiuiu, o tucano, o papagaio e a arara azul. Então, um comitê brasileiro de registros de aves, de estudos sobre aves. Ornitológicos são os, os estudos feitos sobre as aves. Ok? Como que nós aprendemos uma palavra difícil assim? Pegando informações do texto. O que mais a gente pode buscar no texto? Olha aqui, ó. E lá nas palavras que estão entre, aquelas letras, aliás, que está entre parênteses lá, do lado do nome do comitê. Comitê de Brasileiro de Registros Ornitológicos. O que será que significa? Como é que a gente pode entender o significado daquelas letras? Ah, a gente já conversou sobre isso. Ah, quem lembra, essas letras representam uma sigla. A sigla é a letra inicial de cada palavra que compõe o extenso nome. Pra gente, pra como eles trabalham com produção de texto, né, texto científico, resume-se cada vez que a, apresenta a primeira vez o nome completo, depois só apresenta a sigla. Então aquela informação que estava do lado do nome é a sigla do nome do comitê. Certo? Compreendido? Quando a gente tem uma sigla, a gente tem, na verdade, as letras iniciais de um nome mais completo, um nome mais extenso. Ok? Isso é importante para a gente observar nos textos que a gente lê. Vamos para frente mais um pouquinho e vamos realizar uma última atividade. Nessa atividade vocês vão escrever o nome de aves que vocês conheçam. Eu estou sugerindo ali dois nomes. Dois nomes já seria suficiente. 
Mas se você quiser fazer essa lista maior, se você quiser relembrar de tudo que a gente leu agora, que são animais que você conhece também, aves, né? Nós estamos falando especialmente de aves, escreve aí, ok? Então vamos lá, um tempinho para registrar e já responder. Escreveram? Sim, queria muito agora que vocês estivessem aqui para eu saber que nomes de aves apareceram, nomes novos, nomes que eu não conheço, nomes que vocês conhecem, né? Ok. E a gente está encerrando a aula mais uma vez, meus amores. Agradeço muito o tempo que vocês dedicaram aí, sentados, tentando, se esforçando, e quero trazer a imagem da águia de novo, para ela mexer com você para você se enxergar, olhar no espelho, ver o nascer do sol, dar aquela luz, irradiar a tua alma e você lembrar que você está cheio de potencial, que você tem muito mais força do que você conhece. Deixa isso sair e mostra para gente toda a tua potencialidade, ok? Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se vê na próxima aula. Tchau!